Menurut papa, hal apa yang dapat menyebabkan kerusakan dalam hidup? Mama suka sekali men teka-teki nih. Ah, apa ya? Ah, papa tiba-tiba inget. Dulu ada dua orang teman bertengkar untuk alasan yang sekarang aja papa bahkan lupa. Tapi akibatnya sampai sekarang mereka enggak bertengkur sapa alias bermusuhan. Pertengkaran hampir selalu meninggalkan dampak kerusakan Apalagi kalau orang yang bertengkar menggunakan kata-kata kasar dalam pertengkaran Hasilnya hubungan menjadi rusak Bahkan ada kasus-kasus yang awalnya pertengkaran lalu berakhir dengan perkelahian atau kekerasan fisik Jadi menurut papa jawaban dari pertanyaan Apa yang dapat menyebabkan kerusakan dalam hidup? Salah satunya adalah pertengkaran. Hmm, pertengkaran ya? Bicara tentang pertengkaran, Mama jadi ingat pengalaman masa kecil tentang orang tua yang sering bertengkar. Orang tuaku bertengkar hampir setiap hari, bahkan pernah sampai pada tingkat yang mengerikan. Akibat dari pertengkaran demi pertengkaran, Suatu pagi, Mama melihat ayahku keluar dari kamarnya sambil membawa koper. Dia bilang akan meninggalkan keluarga karena lelah bertengkar. Ibuku panik karena tiba-tiba harus memikul tanggung jawab keuangan untuk seluruh keluarga. Akhirnya, mereka sepakat ibuku yang pergi meninggalkan rumah. Setiap kali ingat masa itu, entah kenapa hati Mama terasa berat dan kadang meneteskan air mata. Pengalaman masa kecil membuat mama mengerti dampak buruk sebuah pertengkaran. Dalam hidup, perbedaan pendapat dan hal-hal yang mengecewakan seringkali tak dapat dihindari. Tapi kita harus berusaha untuk tidak bertengkar. Segala hal dapat dibicarakan secara baik-baik. Kadang dalam hubungan dengan sesama, muncul hal-hal yang membangkitkan kemarahan yang bisa memicu pertengkaran. Seseorang bilang, Jika kita marah, lebih baik berdiam diri dan berkata-kata dalam hati. Jangan menyemburkan kemarahan dan bertengkar, karena selain terlihat bodoh, bertengkar dapat merusak hubungan dan melukai hati orang. Menjaga sesuatu tetap baik jauh lebih mudah daripada harus memperbaiki sesuatu yang rusak. Benar itu, Ma. Bahkan ada yang bilang, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar pertengkaran adalah sesuatu yang harus dihindari berdiam diri dan berkata-kata dalam hati ketika kita marah sebenarnya memberikan ruang dan waktu pada diri sendiri untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi dengan akal yang sehat Memahami sudut pandang dan latar belakang orang lain seringkali meredakan kemarahan dan memadamkan keinginan bertengkar. Hidup ini singkat. Sayang sekali kalau diisi dengan kenangan buruk tentang pertengkaran dengan orang lain. Kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Betul sekali itu, Pak. Mama setuju. Pertengkaran menyebabkan kerusakan Jangan menyemburkan kemarahan dan jangan bertengkar Selain terlihat bodoh, bertengkar merusak Diam diri dan be-
berkata kata dalam hati berusaha hidup damai dan selalu ramah bersikap lemah lembut pada semua orang.